வெல்கம் டு கண்ணன் இன்போ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சில மாதங்களுக்கு முன்பு அக்னி பிரைம் மிசைல ஒரிசா மாநிலம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐலண்ட்ல இருந்து வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்க இந்த சோதனைய டிஆர்டிஓ மற்றும் இந்தியாவின் அணு ஆயுதங்களை கையாளக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி போஸ் கமாண்ட் அமைப்பும் இணைந்து நடத்தியிருக்காங்க அதுவும் குறிப்பா இந்த சோதனை இரவு நேரத்தில் நடத்தப்பட்டிருக்கு அக்னி பிரைம் மிசைலோட இந்த சோதனைய படையில் இணைப்பதற்கு முன்பு நடத்தக்கூடிய செயல்திறன்ிசைலோட எண்ணிக்கையிலிருக்காங்க <laughs> முதல் முதல்ல இலக்குகளைக்க முடியும் அடுத்து அக்னி டூ அப்படிங்கிற இன்னொரு மிசைல் இருக்கு இந்த மிசைல்னால இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் அக்னி த்ரீ மிசைல்னால மூவாயிரம் முதல் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் அக்னி போர் மிசைல்னால மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் தற்போது சமீபத்தில் இந்தியா வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்ச அக்னி பை மிசைல்னால ஏழாயிரம் முதல் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் இந்த மிசைல்கள் அனைத்துமே பிரத்யேகமா அணு ஆயுதங்களை ஏந்தி சென்று தாக்குதல் நடத்துவதற்காக இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க நடத்திய ஒரு ஆய்வுல இந்தியாவிடம் நூத்தி அறுபத்தி நாலு அணு ஆயுதங்கள் இருப்பதா அவங்க சொல்றாங்க என்னதான் இந்தியாவிடம் அக்னி ஒன்ல இருந்து அக்னி பைவ் வரைக்கும் மிசைல்கள் இருந்தாலும் இதுல அக்னி பைவ் மிசைல்கள் தான் அதிநவீனமான மிசைல் அக்னி ஒன் அக்னி டூ அக்னி த்ரீ போன்ற மிசைல்கள் பாலைய தொழில்நுட்பங்கள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது அதனால இந்த மிசைல்களை ரீப்ளை செய்வதற்காக இந்தியா உருவாக்கிய மிசைல் தான் அக்னி பிரைம் மிசைல் அக்னி பிரைம் மிசைல்ல அக்னி பைவ் மிசைலுக்காக டெவலப் செய்யப்பட்ட அனைத்து விதமான தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால மீடியம் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல்கள்ல கூட அக்னி பைவ் மிசைல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை இந்தியா கொண்டு வர்றாங்க இதன் மூலமா மீடியம் ரேஞ்ச் மிசைல்களோட தாக்கும் தூரம் மற்றும் தாக்கும் துல்லிய தன்மைய இந்தியா அதிகரிக்க முயற்சி செய்யறாங்க அக்னி பிரைம் மிசைல் அக்னி சீரியஸ் ஆப் மிசைல்கள் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மிசைல பல அதிநவீன கட்டிங் எஜ் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த தொழில்நுட்பங்கள் பழைய அக்னி மிசைல்கள் கிடையாது குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அக்னி பிரைம் மிசைல்ல காம்போசிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இனோவேட்டிவ் கைடிங் மற்றும் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசமும் இந்த மிசைல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் இந்த மிசைல இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால மிசைலோட எடை மிகவும் குறைவா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம காம்போசிட் மெட்டீரியல்களை கொண்டு அக்னி பிரைம் மிசைல தயாரிச்சிருக்கிறதுனால மிசைலோட ஸ்டெல் திறன் அதிகமா இருக்கு இதனால எதிரிகளின் ரடார் சிஸ்டத்தினால இந்த மிசைல்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது மிசைலோட கைடிங் மற்றும் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசத்திலையும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால மிசைலோட தாக்கும் துல்லிய தன்மையும் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்கு அக்னி பிரைம் மிசைல் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜ் கொண்ட சாலிட் ப்ரொபலன் மோட்டாரை பயன்படுத்தி இயங்க 
வரக்கூடிய மிசைல் மிசைலோட மூணாவது ஸ்டேஜ்ல எம் ஏ ஆர் வி அப்படிங்கிற மனூரபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கிள் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மிசைல் திட எரிபொருளை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய மிசைல் அக்னி பிரைம் மிசைல்னால ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் மூவாயிரம் கிலோகிராம் எடை கொண்ட வார்கெட்டுகளை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த மிசைல்னால ஹை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் தெர்மோபேரிக் மற்றும் அணு ஆயுதங்களை ஏந்தி சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அக்னி பிரைம் மிசைல் ரெண்டு எம் ஐ இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது எம் ஐ ஆர் வி தற்போது முன்னேற்றம் நுழைந்ததும் வெவ்வேறு திசைகள் பறந்து சென்று இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் இது போன்ற கிடையாது அதாவது அக்னி பிரைம் மிசைல் பயன்படுத்தப்படும் வேகத்தில் கூட திசைகளை மாற்றி பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அக்னி பிரைம் மிசைல டேண்டம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மிக எளிதாக டிரான்ஸ்போர்ட் செய்ய முடியும் இந்த மிசைல ரோடு மற்றும் ரயில் மூலமா இந்தியாவுடைய எந்த ஒரு பகுதிக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் செய்து லான்ச் செய்ய முடியும் இந்த மிசைல கோல்டு லான்சிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமா ஸ்டோர் செய்யப்பட்டிருக்க சைலோக்கல் இருந்து மிக எளிதாக முக்கியமானதற்கு <laughs> மிசைலோடு மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அக்னி பிரைம் மிசைல் இருக்கக்கூடிய பயன்படுத்தி சீனா தயாரிக்கும் மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் மீது மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் தூரத்தில் உள்ள விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் மற்றும் கடற்படை கப்பல்கள் மீது மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் ஆனா இந்த மிசைல்கள் 
உள்ள நியூக்ளியர் வார்கேட்டுகளை பயன்படுத்தாம சாதாரண கன்வென்ஷனல் வார்கேட்டுகளை பயன்படுத்த இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க ஏர்கிராப்ட் கேரியர்களை தாக்குவது தவிர இந்தியா அக்னி பிரைம் மிசைல்களை இந்திய சீன எல்லையான லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியிலையும் டிப்ளாய் செய்ய போறாங்க இந்த மிசைல்களை பயன்படுத்தி சீன பகுதிகளான ஜிங்ஜியாங் திபெட் யூனான் போன்ற பகுதிகள் மீது இந்தியாவால மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் சீனா மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் அடங்கிய அட்வான்ஸ் கேரியர் ஸ்ட்ரைக் குரூப்புகளை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை தாக்கி அளிப்பதற்காக தான் இந்தியா அக்னி பிரைம் மிசைல டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இந்த மிசைல்களை இந்திய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை பாதுகாப்பதற்கும் இந்தியாவால பயன்படுத்த முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய்